当我不再委屈自己。哎妈啊，我上车了。对，快快快，等我了，你等我。哎呦。这人哪是老师？哎，爸、啊，我要坐那儿啊！怎么着？哎，你起来，让我儿坐会儿。稍等，稍等，我打个电话。你打什么电话？你打电话？看不着这么小孩啊！行行，我让给你，你先把电话给我。你快点的，你这电话是你爹呀！我是他妈。你干嘛呀？你快起来，得了，你瞅给我们孩子累的，都他妈累瘦了。起来不？我不起来了。哎呦，大家伙快瞅瞅吧，现在这年轻人呐，一点素质都没有，尊老爱幼。啊！哎，行了，小伙子，你就给他让个座吧。我凭什么让座呀？我先坐这儿的，先来后到，天经地义。放屁！你们听听，你们听听，这说的是人话吗？不是，我说的是不是人话我不知道。你们办的是人事吗？那你给孩子让个座不应该的吗？你瞅这孩子，我操孩子！你多大呀？八岁，这他妈八岁，几岁重要吗？几岁你不得让座啊？你要好说好道的，我肯定让。我刚屁股都离座了，你瞧我电话怎么回事？再说让不让座是我的权利，我想让就让，不想让就不让。哎呦，这年轻人，年轻人觉得你祖坟了，尊老爱幼是美德，但是他们连最基本的尊重都没有。我给狗让都不给他们让，你就甭跟我废话，你看让不了啊！我有精神病，在这给我犯病。嘿、哎，你吓唬谁呢你？儿子，去，给拽起来。哎，怎么了？怎么了？我也不知道啊，我我也没我没碰他呀，我。你没碰他，他咋这样了？哎，我可瞅着了，这不是他儿子扒拉的。对，没错，对，没看见，没看见，就是他们扒拉的。没看见，没看见，我操，好心呐，这个。瞅瞅你，社会。那那快给他赶紧领着上医院吧，小伙子，你没事吧？一错了，你一不让你上错了，小伙子啊，那我坐哪儿呢？你坐个这儿啊！滚！哎，好，一一这就滚，这就滚啊！我操！小伙子，你你没事吧？啊，没事，我装的。我遇见的那些非正常人类。哎呀，哥们，喝两杯吧。行，来一杯。哎，两杯美式。哎呀，你怎么点这家店啊？啊，你喝吧。哎，我不喝，还。这家店这这咖啡太差了，都不卫生都。啊，我们随便喝一口，提提神。那也不能太随便了，那这家咖啡那狗都不喝。我就愿意喝这家咖啡，怎么了？跟你有关系吗？嘿，你这人，这说不来急了你。没事，行吗？行，啥意思？哎，你等会儿。好了，你那个，你给我也弄一杯吧，我尝尝到底多难喝呀。行行行，那你要冰拿铁加双块奶，谢谢。你好，外卖。哎呀，你这也太慢了，你这差一分钟就超时了，那就。那不是没抄吗？哎，你这个小同志工作态度可不对呀、啊！你这次是没抄，那下次呢？你应该不断提高。莽夫！行了，董哥，人也不容易。这玩意真难喝呀！这玩意谁喝呀？这破玩意！董哥，你把我咖啡给我。你这更难喝，我替你喝了吧。你也太不要脸了吧！哎呦，我就喝你个咖啡，因为你至于吧？哎呦，我让你喝了吗？哎呦，那我还你行了吧？你怎么呀？还你！我他妈……行了，三哥，你喝我的吧，我不喝了。钱有劲儿，等放假咱上敦煌玩一圈。哎，那敦煌我可去过，那上次还骑骆驼呢。我有黑卡、啊，董哥，六月六号到十一号上车网购黑卡计划，就有机会抽四天三夜敦煌野车游，能入敦煌顶色沙漠酒店，沙漠野车晚宴。<笑>是吗？嘿，还有这身份呢？当然了，黑卡权益可不止这点。这个敦煌游还能坐直升机俯瞰莫高窟，而且这次不仅能抽敦煌野车游，还有机会得幺八八八八旅行基金。敦煌有啥好玩的呀？旅游还得上欧洲，那我都玩遍了。还有这么说，您对欧洲很熟啊？那你寻思呢？切，哎，那您一定去过希拉斯吧？那儿可有希拉。啊，去过去过，哎，那儿可真不错啊，那儿是吧？哎，那儿有个雪山，叫什么来着？哎，我我也记不太起来了。哎，叫叫什么来着？那个珍妮马庄雪山。啊、哦，对对，珍妮马庄。嗨，刚才一直在嘴边呢，还没想起来。你说说，那这么说，您真去过希拉斯啊？去过，网上还有照片呢，跟我回去找找去。啊、哦，这名我编的，<笑>编的。小董，过来跟我开个会。哎。好嘞，马总。那您看这合同没问题，咱就签了。行，你呢？笔，小董，马总，这笔我可给不了。你笨，想想，他咋能这么快就签合同呢？这肯定有诈呀！作为老板，你不能这么马虎，你得。
王总的饭局。王总，那个我敬你一杯。哎，坐下坐下。别别别，您是领导，那规矩肯定得有。曾总，你不敬王总一个？哦，我开车了，不喝酒。叫个代驾呗，好容易出来跟王总吃过饭，你不整两杯？真不喝了，耽误事儿。这小子，王总你放心，今儿我肯定给你陪好了。那谁，进来吧。王总，我给你介绍一下，这是我们部门新来的实习生小慧儿，这是咱大老板，叫王总。王，王总，嗯，坐那吧。哎，让你坐你就坐呀，不知道先这就敬王总一杯啊？我你难为人家干啥呀？坐着姑娘，哎，好人都让你当了哈<咳>。那个，咱们说正事儿吧。今天给你俩叫出来啊，想必你俩也知道是怎么回事儿。经理这个职位吧，懂。王总，我太明白了。你看啊，公司现在有资历的就我跟三狗，经理这活儿啊，肯定得从我俩这挑，是不是？但是说心里话啊，三狗这脾气秉性真不合适，太愣了这小子。而我呢，为这个职位已经准备很多年了，我感觉这非我莫属了，真的，王总。那个，你应该是误会了。其实干嘛呢？还不信王总一个啊？我，我不会喝酒。啥？来这儿上班不会喝酒？那我要你干啥？可我真的不会。我告诉你，今儿你要不给他喝了，明儿我就开了你。喝了？我们有完没完？你啥意思？人姑娘说了，不会喝酒，不会喝酒。你老逼人一干啥？我把教育我手下，你在这把本啥呢？钱你呢？你教育啥呢？我告诉你，你这他妈就叫不良作风！人家不会喝酒，你凭什么强迫人家？你还有脸说我呢？你那点破事儿用我给你捅破了吗？我啥破事儿？那天在停车场，有个女的往你车里塞东西，有这事儿吗？你这是收的谁的礼啊？你说这个，这是我妈让我放车里的车载应急包，特别实用。伤口止血、心脏复苏、骨折不听有，它都能解决。哎，车上有个啥情况也好救急，我觉得不错，给王总也带了一个，不错。像我们这种大半时间都在路上的人呢、啊，有备无患，多点风险意识总是好的。哼，就是说你的事儿，你凭什么强迫人家？他是我，他是你，什么人你也没资格强迫人家，懂吗？别拿你那套酒庄文化当成是我。王总，你看看，他真是个匹夫。你再说一遍，来，你再说一遍。不是，闹玩呢吗？行了，别闹了。接着聊正事，经理这职位吧，其实我心里已经有一下，是我吗，王总？那是那是谁啊？这人啊，你俩见过？见过。那那是谁呀、啊？他。他。<笑>王总，您别闹了，他这一实习生，他懂个屁呀、啊！您是喝多了？二闺女。闺。爸，您放心。我一定好好干。不是，慧儿经理，这这谁给你倒的酒啊？快放着我喝，我喝。不用了，你现在从实习生做起，三庄你来带他。别，慧儿经理，我这。王总，爸，你没意见吧？我没意见。三庄，你替我说说，你替我说说话。叫邢总。